Quando ho conosciuto Roberta è stato dieci anni fa, quindi era veramente piccolissima ed era una bambina in carrozzina. Eh, non aveva voglia di vivere la vita per quello che realmente lei poteva, eh, però con l'amore che le ho trasmesso per la vita, per quello che io potevo fare in quel momento, perché anche io ho giovanissima, ho cercato di aiutarla e spronarla nel vivere la vita in pieno. Era seduta nella carrozzina e io un giorno, così distinto, gli ho detto ma ti vuoi alzare? E lei ha detto sì, subito. Roberta ha raggiunto il, la vittoria, il gradino più alto del d'Italia, eh, ha vinto il campionato italiano eh, nella disabilità fisico-motoria eh, ed è stata una delle gioie più grandi che si possano desiderare. Io sono una competitrice, però le emozioni che ho ricevuto quando ho visto lei ballare in quel contesto straordinario dove non c'è competizione, i ragazzi disabili si vogliono tutti bene, anche se non si conoscono, si applaudono, non, non c'è competizione ed è stato lì qualcosa di, di straordinario. Sicuramente la morte di mamma è stata una grandissima, un grandissimo dolore per me, ma come hai detto tu prima, la danza mi sta aiutando tanto. Eh, lei voleva sempre vedermi ballare con Federico, eh, ed, era, ed è per le, era per lei una grandissima emozione, quindi io continuerò anche per lei, soprattutto per lei. Spesso non ci rendiamo conto di quello che realmente abbiamo, la fortuna che abbiamo di essere, tra virgolette, normali, quando in realtà magari ci sono dei ragazzi che anche con un sorriso ti danno la gioia più grande in assoluto. Non lamentiamoci, Siamo, sì, dobbiamo essere sempre grati alla vita per quello che realmente è. Devo fare l'ultima operazione dopo il campionato eh... Andrò a farla e, e, so, e so che lei sarà sempre con me. Il mio angelo custode so che ci sarà sempre, quindi veglierà sempre su di me e anche su di lei.